ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ሐላፊነት ከመጡ በኋላ የሚደረግላቸው የሰባዊ መብታየ ያዝመሻሻሉን በመካከለኛው ምስራቅ አገራቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያ አንገለጹ የኮሮና ቫይረስ አገር ውስጥ እንዳይገባ የሚደረገው ክትትልና ቁጥጥር ተጠናክሮ ቀጥሏል ተባለ የወረታ ደረቀ ወደብና ተርሚናል በ100 ሚሊዮን ብሮች ተገንብቶ ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነ በአፍሪካ የመጀመሪያ የኮሮና ቫይረስ መምተኛ ግብጽ ውስጥ መገኘቱ ተሰማ ከኢዚያ የኦንላይን ዜናዎቹ ጋር ሀብታ ማክሉ ነኝ ዝርዝር ዜናዎቹን ቀጥ ያቀርባለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሐላፊነት ከመጡ በኋላ የሚደረግላቸው የሰባዊ መብታየ ያዝመሻሻሉን በመካከለኛው ምስራቅ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያ ያንገለጹ በተባበሩ ታሪክ ሚኒስቶች ኢፋይ የስራ ጉብኝት ላይ የሚገኙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመካከለኛው ምስራቅ አገራት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ትላንት በሸባብ አልሃሊ ስታዲየም ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው ከብልጽግና ሐሳብ የመሰሶች አንዱ የዜጎች ክብር መሆን ተናግሯል መንግስት ይህን በመረዳት በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ አገራት የሚኖሩ ዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ከአገራቱ ጋር ሰፊ የዲፕሎማሲ ስራ ሰርቷል ነው ያሉት ኢዚያ በአካባቢ ኖሩ ዜጎች ወክታይ ሁኔታ ምን እንደሚመስል በስታዲየም ተደሙ ኢትዮጵያን አነጋግረዋል በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አቡዳቢ ከተማ የምትኖረው ሰላም የታደሰ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ሐላፊነት ከመጡ በኋላ በመንወርበት አካባቢ የሚሰጠን ክብር እጅጉን ተሻሽሏል ትላለች ሳጆ ከመጡ በኋላ ብዙ ለውጦች እኛንም እናቆዝ የኗሪዎች እዚህ ቆየ ሰዎች በፊት አለንበትንና አሁን ሳጾ ስልጣን ካዙ በኋላ በዩናይትድ አረብ በኩል አኔ ብቻለም ሁሉንም ጠይቆም ይነገር ነገር ነው እሳቾ ስልጣን ካዙ ጀምሮ በጣም የሌለን አይነት ሪሌሽን ያገኘ ነው ክብር በየየንበ ቦታ ያለን ሰላም ኢትዮጵያዊነት በጣም መከበር ይንስን በመሙሉ ኮንፊደንስ ሰርተው ሰርተዋል እኛም ደግሞ ተደስተናል በዱባይ የሚኖሩት አቶ አብዱ ረሺድ ጀማል በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሐላፊነት ከመምጣታቸው በፊት በሚኖሩበት ሀገር የሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ በተገቢ መልኩ አገልግሎት ሲሰጣቸው እንዳልነበረ ነው የገለጹት እበን ኤምባሲው ስንገባ ከዚህ በፊት ትሪት አንደደረገም ሪስፔክትፉል አይደሉም ለተለያየ ነገር ይዳርጉናል ግን አሁን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱሊማን ደደፎን ወደዚህ ኤምባሲ አደረገው ከሾሙ በኋላ ትሪት እንደደረጋል ሪስፔክትፉል ነን ስፔሻሊ ደሞ ሳቾ እበን እንትኑን ካሸነፉ በኋላ ሮቤል ፕላይሱ ካሸነፉ በኋላ ኛዚ በጣም አይወታውቅ ሪስፔክት የመደረግ ስራ ቦታ ራሱ ኢንተርቪው ስናረግ ይዘርት ሪስፔክት ሊ ቅድሚያ እንደመሰተት ሶ በብዙ ቦታ አብን በተለያየ ቦት ድርጅት ተስነል ጉዳይ ለማስተረስ የራሳችን ጉዳይ ሪስፔክትፉል ሆነ ሪስፔክትፉል አርገውኑ ወትሪት በደንብ ያደረጉ ነው ጋይ ሰነድ ያማሉትን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በእንግሊዝ የተሞላ ነበር ያሉት ደግሞ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ የሚኖሩት አብዱላይ ሀሰን ናቸው ጥሩ ምሳሌ ምነግር እዚህ ሀገር ከሳውዲ ተነስተን እዚህ ሀገር መግባት ኢትዮጵያዊ ከሆነ በጣም ፈታይ ነበር ትላንትና ግን ስንመጣ በመኪና ላይ በረ መጣው መኪና እየረዳው ነበር የመጣው ወደ 1000 ኪሎ ሜትር አካባቢ የኢትዮጵያ አርማ ሳሳይ አ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድ ይያሉ አንድ ነገር ሳይጠይቁን ነው ያሰልፈን በዚህ ደረጃ እንኳን ሞራላችን በጣም ከፍ ያለበትና ኢትዮጵያዊ በመሆናችን ብቻ ከፍ 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 ብሎ ስማችን እየተሰራ ክብራችን በአረቦች ዘንድ ያለን ክብር በጣም ከድሮ የጨመረ መሆኑ ይታያል ዋሪዎቹ መንግስት ዜጎችን በሚመለከት ያከናውነ ያለውን ተግባር አጥናክሩ እንዲቀጥልም ጠይቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቆይታቸው ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ከተውጣጡ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ጋር ይመክራሉ ተብሎ እንደሚተበቀም ባልደረባችን ምን ይችላል ማየው ከስፍራው ዘግቧል። የኮሮና ቫይረስ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ የሚደረገው ክትትልና ቁጥጥር ተጠናክሮ ቀጥሏል ተባለ። ዝርዝሩን ፈለቀሽ ኩል ያቀርባዋል። የኮሮና ቫይረስ በአገር ውስጥ እንዳይከሰት የሚያስችል የክትትልና ቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ የኢትዮጵያ የህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባተ ለይዚ ያገለጹ። የቫይረሱ መነሻ 99 በመቶ ከቻይና መሆኑን የገለጹት ዳይሬክተሩ በኢትዮጵያ የየር መንገድ ከቻይና ወደ አገር ውስጥ ለሚገቡ መንገደኞች የሙቀት ልየታ ስራው ተጠናክሮ እንደቀጠለ አንስቷል። ያንዳንዱ ከቻይና መሆነ ይሄ በሽታ ከተከሰተባቸው አገሮች የሚመጡ መንገደኞች በመሞሉ በሙቀት ለየታ ውስጥ የሚያልፉበት ሁኔታ አለ ይሄንንም የማጠናከሩ ሂደት ስራ ተሰርቶ በአንድ ግዜ አንድ መንገደኛ ቢያንስ 3 የሙቀት ለየታዎችን የሚያልፉበት ሁኔታ ፈጥረናል ያንዳንዱ የቻይና መንገደኛ 
ቢያንስ ለሁለት ሳምንት በእኛ ፎሎ አፕ ከተትል ውስጥ ነው ያለው የኛ ባለሙያዎች በየጊዜው 14 ቀን እስከሚሞላ ድረስ ያለውን የጤና ከተትል ይከታተሏቸዋል አሁን በመነጋገርበት ወቅት ከ450 በላይ የሚሆኑ ከቻይና የመጡ መንገደኞች በዚህ ከተትል ስር ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ እንደገለጹት በቫይረሱ የታየዘ ሰው ቢገኝ ተገቢውን ህክምናና ከተትል ለማድረግ የሚያስችሉ የህክምና ቦታና የባለሙያዎች በቂ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል በአገር ውስጥ የተጀመረው ምርመራ ዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ በመከናው ላይ እንደሚገኝ የተቆሙት ዳይሬክተሩ የብረመራ ሂደቱም የዓለም አቀፉን የጤና ደረጃት መስፈርቶች ያሟላ እንደሆነ ገልጿል። ከቀዳሚ ጀምሮ አጠቃላይ ምርመራውን እዚህ ያደረግን ያለ ነው። እዚህ ስናደርግ እንግዲህ ከኳሊቲ አንጻር ከጥራት አንጻር የሚነሱ ጉዳዮች ቀድም በገለጽኩት ነው። እኛጋ ያለው የቫይሮሎጂ ላብ የWHO ልክ እንደ አንድ ራሱ ሴንተር አድርጎ የሚቆጥረው ላብ ነው። አክሪቴድ የሆነ የWHO referral center ነው የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪያችንና ከኳሊቲ አንጻር በተለይ ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ ያገኘ ነው ኪት የተለያዩ የቫይረሱን ዘረመል ጂኖች የሚለይና የትም ቦታ ቢኬድ የሚጠቀሙባቸው መገልገያ ሬጀንቶች ስለሆኑ በጥራት በኩል ምንም አይነት ችግር የለውም የደምርመራው በአገር ውስጥ በመጀመሩ ውጤቱን ለማወቀናትን ይወስድ የነበረውን ጊዜ ወደ አራት ሰዓት ዝቅ እንዲላደርጎታል ህብረተሰቡ የግልን ጽናውን በመጠበቅ የቫይረሱ ምልክቶች የታዩበትን ግለሰብ ሲያገኝ ደግሞ በአፋጣኝ በ8335 ነፃ የስልክ መስመር ለተቋሙ እንዲያሳውቅ ዋና ዳይሬክተሩ አሳስበዋል የወረታ ደረቅ ወደብና ተርሚናል በ100 ሚሊዮን ብር ወጪ ተገንብቶ ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነ በኢትዮጵያ የባር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አሸብር ኑታ እንደተናገሩት በመጀመሪያው ምራፍ በ3 ሄክታር መሬት ላይ ተገነባው የወረታ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት ዝግጁ ሆኗል ደረቅ ወደቡ መሬት ላይ በሚደረደር በአንድ ጊዜ 973 ወደ ላይ በሚደረደር ደግሞ በአንድ ጊዜ 1950 ኮንቴነሮችን የማያዛቅ ምንድነው ነው ተደርጎ ተገንብቷል በውስጡ መጋዘንና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ግንባታዎች የተሟሉት ደረቅ ወደቡ በቀጣይ ምራፍ ይከናወነት ግንባታ በ20 ሄክታር መሬት ላይ እንደሚያርፈና 9450 ኮንቴነሮችን የማስተናገድ አቅም እንዲኖረው ተደርጓል። የሮ ታደረቀ ወደብ በሀገሪቱ የተገነቡት እንደረቀ ወደቦች ቁጥር ወደ 8 ከፍ ያድርጓል ያሉት ዳይሬክተሩ ወደቡ በአካባቢው የሚከናወነውን የወጪና ገቢ ንግድ በተሻለ መልክ ለማስተናገድ የሚያስችል አቅም እንደይፈጥረም አስረድቷል። ዛሬ በሚከናወነው የመረቃ ሰነ ስርዓት ላይ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የሱዳን ገዳሪፍ ግዛት የሉካን ቡድን አባላት ይገኛሉም ተብሎ ይጣበቃል። በአፍሪካ የመጀመሪያ የኮሮና ቫይረስ መምተኛ ግብጽ ውስጥ መገኘቱ ተሰማ። አንድ የውጭ አገር ዜጋ በኮሮና ቫይረስ መያዙን መረጋጋቱና በሆስፒታል ለብቻው ክትትል እየተደረገለት መሆኑን የግብጽ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስተውቋል። በፈረንጆቹ 2019 የመጨረሻ ላይ በማከላዩ ቻይና ወረሺ መልክ ተከሰተውና ከ20 በላይ በሚሆኑ ሀገራት የተሰራጨ የኮሮና ቫይረስ የታዘ ሰው ወደ ሀገሩ አመግባቱን አረጋግጭ ያለው ስትል ግብጽ ገልጻለች የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር ቃላቀባይ ካሊዱ ሙጋሂድ እንትበሰጡት መግለጫ በቫይረሱ የታዘው ግለሰብ ከባድ የበሽታ መልክት የማይታይበት የውጭ አገር ዜጋ መሆኑን ተናግሯል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቫይረሱ ከተሰራጨባቸው አካባቢዎች ለሚመጡ መንገደኞች በሚያደርገው ክትትል በቫይረሱ የታዘውን ሰው መገኘቱ ነው የገለጸው በቫይረሱ የታዘው ግለሰብ የታ አገር ዜጋ እንደሆነና ከየትኛው ሀገር ወደ ግብጽ እንደገባ ያልገለጸው የሚኒስቴሩ መግለጫ ግለሰቡ በሆስፒታል ለብቻው ክትትል እየተደረገለ እንደሆነም ገልጿል ጀጅራ ዘገባ ግብጽ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባት ከአፍሪካ የመጀመሪያው ሀገር ሆነ አለች ኮሮና ቫይረስ በማከላዩ ቻይና ሁበይ ግዛት ዋና ከተማ ሁዋን ከታሳስወር መጨረሻ ጀምሮ ቦርሽ መልክ የተከሰተ ቫይረስ መሆኑ ይታወቃል ያለም የጤና ደረጃት ኮሮና ቫይረስ ያለም አቀፍ የጤና ስጋት ነው ማለትም አይዘነጋም በታያዚ ዜና ሞሾች ቁጥር ማሻቀቡን ተከትሎ ቻይና ከአንድ ግዛት ወደ ሌላ ግዛት የሚንቀሳቀሱ ዜጎቿ ለ14 ቀን በላይ ተማቆያ እንዲቆዩ የሚያስገድድ አዲስ አዋጅ አወጃለች ዘገባው የአልጀዚራ ነው ከለተ ቀዳሚ የካትሰባት 2012 የኢዚያ የኦንላይን ዜናዎች ጋር አብታማክሉን ነበርኩኝ መልካም ጊዜ